Hello, folks. I'm back. Sunday again. Today's your day. Toujours ensemble avec nous, the beginners. Mais là pour nous, en ça. It's not about motivation. It's about teaching. It's about learning. You're going to be learning a few words today. Some expressions, some words that will help you begin with your learning, your English learning. Let's get started. The first lesson, nous gagnons pour beginners. Frère, ça, qui c'est useful senses and greetings. N'a souvent well écrit sur tête tableau. What is it there for? So façon que moi a commencé avec nous pour moi pas use creole anymore. M'a commencé par nous des phrases que m'a bien pour m'utiliser les m'a fait quoi avec nous dans prochain cours. Pour m'a pas use creole at all. Only English. Mais avant de faire ça, faut me faire the base. Faut me faire base là. Et bien c'est lui m'a fait. Mais avant base là, nous avons l'autre partie dans useful sentences là qui est les greetings. Greetings c'est partie salutation. Côté le monde qui comment pour saluer, même pas parler montrer notre expression. Come on. I know a lot of you are expecting that. What I'm going to be teaching you today is very basic for you who are in the beginning level, not those who are in intermediate levels or advanced, but those who are in the beginning level. Let's get started. The first greeting is que tout le monde connaît. Qui c'est hi. Nous allons répéter. Hi. Ok. Le grand monde dit hi John. Et puis John lui-même dit répond non. Hello Peter. Hello Johnny. Hello we'll go. Ok. So ou même qui est Mettez, vous dites hi Mettez. Et puis Mettez répond non. Hello Johnny. Ok, so façon pour dire salut. Mais habituellement, l'on m'a dit hi, l'on m'a souvent répondu avec hello, hi, hello. L'on m'a dit hi, nous même m'a dit hello. Hi, l'on m'a dit hello, m'a dit hi, hello. Good. Ok, nous allons entrer dans une troisième. Nous tous connaissons déjà. Qui c'est Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Mais là, mon yo dit, normalement, nous pas presque tant de comme ça. Nous plutôt tant de ça. Good morning. Good morning. Nous allons répéter avec. Good morning. Good morning. On seul. Good morning. Good morning, John. Morning. Habituellement, nous avons tendance à attendre seulement morning. C'est comme si c'est G, son. Ce n'est pas lettre là, non. Ce n'est pas G, mais le son. Qui c'est G, qui fait comme ça. Good morning. Ouais. G, G. Good morning. Good morning. Ou presque pas attendre, nous avons dit good morning. Qui c'est good morning. Morning, everyone. Okay. Mais c'est toujours good morning, mais qui dit plutôt yo, comme si vous avez fait, dit, yo fait liaison avec lui, yo fait une entrée dans l'autre. Okay? Good morning! Ça c'est le matin, vous avez dit mon bonjour. Mais dans l'après-midi, nous même en Haïti, nous plutôt dit bonsoir. Mais si vous avez du phrase avec ce tableau à mot pour mot, vous avez plutôt bon après-midi. Mais ce n'est pas un souhait lié. C'est l'arrivée, mon côté, c'est dans l'après-midi, vous dit plutôt ça, on a dit good afternoon, good afternoon, afternoon. Ok? Voix de monter là, ici, noon. Good afternoon, good afternoon. Ok? Good afternoon, good afternoon. Je vais après. Good afternoon, vous allez faire un seul. Good afternoon, good afternoon. Ok? <coughs> non, notre troisième. Lors de passer 7 heures, c'est-à-dire 6h59, ils ont souvent dit ça. Moi, ça, c'est evening. Evening. Nous sommes good là déjà. Eh bien, allez. Good evening. Nous sommes connectés. Good evening. Good evening. Nous sommes connectés. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Nous sommes connectés. 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 Nous sommes conn
Hi. Hello. Hi. Hello. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good up. Good up. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Okay. C'est toujours bonsoir pour nous-mêmes dans en Haïti. Tout le monde c'est bonsoir. Mais ça c'est plutôt dans l'après-midi entre 11h59 à 6h59 le samedi plutôt. Good afternoon. Et puis après je dis good evening. On va mettre good night. Mais je suis sûr que nous tous connaissons. Good night là c'est surtout lorsque vous pouvez dormir. Vous dites mon nom. Bonne nuit. Mal dormi, oui, c'est comme si vous étiez un peu mal dormi. Good night. Mais parfois, comme si vous de good là, vous dites good night. G good night. Ok. Good night. Ok, good. Nous, fin salut. On a un peu de monde comme on est. Mais avant de rentrer dans le comment on est, nous allons faire un petit saut de phrase pour aller là. Là, nous allons saluer les formes et Informe. Si je pas ajouté, bien que je suis déjà sur le tableau, je vais mettre formal et informal English. Formal et informal English. Un peu le monde a un mot formel. Là. Formal, vous pouvez peut-être penser, vous dites bon, c'est formel, c'est ça, moi, je vous dis, c'est le correct. Ce qui est correct. En Haïti, nous plutôt parler au français, qui est français formel. Nous apprenons avec grammaire. Nous apprenons le français pour nous parler dans le bureau, pour nous parler avec les gens dans le travail. Nous ne parlons pas de français usuel, de la relax, nous parlons avec les amis. Nous plus parler de français. Après, une fois, nous parlons de français, nous avons tendance à arranger comme nous. Si nous avons des comme ça, et puis le français, nous avons dit bon, bonjour, bon, bon, bon. Mais en anglais, nous avons même dans toutes les langues. Il y a des créoles formelles, des créoles informelles. Le avec nos amis, nous parlons de créoles informelles. Le avec les gens qui parlent d'amour, nous parlons de créoles formelles. Les automatiques, on ne pas apprendre, ce n'est pas rapide qui fait. Si je viens de monsieur qui sont pasteurs, les pas amis, c'est sûr, les amis côté, ils m'ont dit Bonjour pasteur, comment il est Oui, ton, hein, voix, on pas qu'il changement qui fait. Mais si c'est Jacques, c'est le partenaire, oh, Jacques, ça a fait la main, nous posez la main. Ça, c'est l'informel. Eh bien, informel, ça veut dire vulgaire. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas vulgar. OK Ce n'est pas ça lié. Please. L'informel, c'est familier, c'est usuel. Eh bien, L'on va apprendre une langue, surtout en anglais. Pour parler le mieux, il faut apprendre ça d'abord. Après ça, on va ça. C'est formel là qu'il faut apprendre langue. Qui sont plus standés dans toute langue, pourcentage là, c'est 85% lié. 85% ça nous parle, c'est l'informel dans toute langue. 15% formel qui parle. 15% c'est surtout avec directeur, moun qui passe en moun, comme il faut parler à moun ça. De vous finir parler, on dit conversation très courte, ou quitter oui. Vous finissez par la dire, vous parlez de la dire, oui, bonjour, dire, vous avez fait papier, oui, ok, merci, Valérie, vous avez fait le vous avez fini, vous avez fait le vidéo, Jacques, ça a fait le vidéo, vous avez fait le vidéo, vous avez fait le ça c'est l'informel qui est rentré rapide. Mais il faut apprendre l'informel, il est très important. L'on dit hi, hello, ce n'est pas formel, c'est l'informel. Mais les matins me disent good morning, ça c'est le formel. Ok? Hi, c'est relax, c'est lui pour apprendre avant. Ok? Eh bien, c'est ça que fait ce tableau, hein? moi j'ai les deux. Ça va plus t'en dire, c'est monsieur. Ça va moins t'en dire, c'est monsieur. Si tu donnes un jour, time is money, quand tu as pour parler comme ça, tout le monde est presque relax. Mais en créole, ni en français, on va tout le monde parler vague. Allez, on va tout Formel, c'est ça qui est un peu une des cas de Sauf que ça, comme décrit, c'est pas ça, non? C'est ça qui respecte toutes les normes grammaticales, toutes les règles. L'informel, c'est ça qui est relax, ça qui coule avec les amis, avec papa, avec famille, avec mon maman, tout le monde qui est C'est l'informel au palais. Imaginez, on parle parler avec un monde qui passe en monde, pas l'informel. La pensée est sur ma vie, mais oui. Ou pas avec tout le monde qui dit Bonjour, maman, comment est-ce que vous avez besoin de vous? 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 C'est ça qui est formel. Ok, on va tirer tout le monde. On va retourner dans l'anglais. Nous allons répéter avec moi. How are you? How are you? Un seul mot. How are you? How are you? How are you? How are you? L'on répond, il y a diverses façons pour répondre. Nous avons bien compris, mais je dis un bon I am. I am fine. I am fine. I am fine. Thank you. Ça c'est encore formel. How are you? I'm fine, thank you. Okay. 
sous besoin qu'on comment on ça est on va dire si n'a pas gardé ça qui écrit c'est and you and you on va pas dire comme ça quand on fait temps pour ça time is money come on on allez and you ou t'as envie de dire and you and you ou t'as connecté d'abord and you on pas besoin de faire ça on allez and you I am fine, thank you. And you? I am fine, thank you. And you? Ou bien, ou ka choisi di yon nan sa yon plutôt. How about? How about you? How about you? How about you? Connecte la. How about you? How about you? How about you? How about you? Ou bien, ou di sa plutôt. What? What about you? What about you? What a what a what a about you? La connexion c'est lié ça fait là. What about you? I am fine, thank you. What about you? I am fine, thank you. And you? I am fine, thank you. How about you? Okay? C'est façon pour mon pour dire mon et ou même. Mais And you be how about you what about you c'est pas seulement pour le dire i am fine ou ka dit dans presque tout domaine lorsque mon a dit telle façon ou dit et lui même tout OK et ou même what about you ou bien how about you and you i'm going home how about you i'm writing how about you i'm dancing how about you OK c'est pour dire mon a et ou même quand on parle de relax c'est là nous entrer dans ça relé est formel. C'est ça la plus standard. Lorsque vous n'y a parlé, l'angna, je plutôt dit ça. On allait. Je dis, on répète après. How are you doing? 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 Mais habituellement, il y aurait dit monsieur. Je dis, on allait. On ne pas dit monsieur. How are you doing? How are you doing, John? How you doing? Et puis là après prendre ca dit I'm doing well. I am doing well. I am doing fine. I am doing good. Okay? How you doing? I'm doing good. How you doing? I'm doing fine. How you doing? I'm doing good. I'm doing well. I'm doing okay. All right. Me souhaiter que jeudi a c'était un bonjour pour nous et m'assurer que n'attend l'autre leçon nous songer avec qui yes, est pas vrai avec Zamino teacher Noah Mr Nelson see you next for the next lesson